ሰላም ቅዱሳን በእያላችሁ በትጌታ ጸካና ሰላም ይብዛላችሁ ይህ 7 minutes daily meal ወይም 7 ደቂቃዎች ለተማማድ ፕሮግራማችን ነው ዛሬም እንደተለመደው ከእግዚአብሔር ቃል እንከፈላለን ወንድማችሁ ያብኑ ናታይ ነኝ እንግዲህ በተከታታይ መዝሙር 91 ነው ያየን ያለነው በመሃል አልፎ አልፎ ሌሎችንም እግዚአብሔር ቃል ሐሳቦች እየተከፋፈልን ያለነው ዛሬ እንግዲህ ከመዝሙር 91 የሚቀጥለው ለላኛው ክፍል ነው ብለን እናየው ዛሬ ምን መለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መዝሙር 91 ከቁጥር 9 እስከ 10 ባለው ውስጥ ያለውን ክፍል ነው ምን መለከተው እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ ከዛም በኋላ ሐሳቡን እንከፋፍላለን በጌታ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል አቤቱ አንተ ተስፋይ ነህና ለውልን መጠጊያ አደረክ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መከፈትም ወደ ቤቲ አይገባም ይላል እንግዲህ በዚህ ጊዜ በዚህ ስፍራ ምንን መለከተው እግዚአብሔርን መጠጊያ ማድረግ እግዚአብሔርን መሸሸጋ ማድረግ እንዴት ከክፉ ነገር እንደምትጠብቅ እንደሚያርቅ ነው እንደምታቁት በዘመናችን ሰው ሁሉ የሚፈልገው ሰው የተባለ ፍጥረት ሁሉ የሚቋጥንለት ተስፋ የሚባለው ነገር ነው ተስፋ የሰው ልጅ በህይወት ያኖራል ህይወታችን የሚቀጥለው ተስፋ ሲኖርን ነው ሁሉም ነገር ኖሮን የምንበላው ምን ተጣው ምን ለብሰው ምን ምናገጠው እንኳን ኖሮን ተስፋ ከረለን ህይወታችን ባዶነት ስለሚሰማው አብዛኛው ጊዜ ሰዎች መኖርን አይፈልጉም ራሳቸውን ወደ ማጥፋት የሚሄዱት ተስፋ የሚባለው ነገር በህይወታቸው ስጠፋ ነው ሰው ደግሞ በውስጡ ላይ መንፈስ አለው ሃይማኖተኛ ስለሆነ አይደለም ይሄንን ምናገረው ወይም የክርስቲና እምነት ተከታይ ስለሆነን አይደለም ይሄንን እየተናገሩ ያለው መምህር ነበርኩና በጤና ሙያ ውስጥ አስተምራለሁና አስተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ከማስተመረው የትምርት አይነቶች ውስጥ አንደኛው ደግሞ መንፈሳዊነት የሚባል ምዕራፍ በውስጡ ያካተተ ኮርስ እሰጥ ነበርና ሰዎች በፈጣሪ መኖር አለ መኖር ቢያምኑ ባያምኑ ነገር ግን ሳይንቲስቶች ነን የሚሉት እንኳን የሰው ልጅ መንፈስ እንዳለው ሳይንቲስቶቹ አረጋግጠዋል ተስፋ የሚባለው ነገር ደግሞ ከሰው መንፈስ ጋር የተያዘ ነገር ነው ተስፋ የሚባለው ነገር መንፈሳዊ ፍላጎት እንደሆነ ሳይንቲስቶቹ ደርሰውበታል ይሄ ደግሞ በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ ብቻ ያለ ነገር ነው ነገን ተስፋ ምን አድርገው ነገር መልካም ይሆናል ብለን በማሰብ ነው ሰው ተስፋ ከሌለው መኖር አይችልም በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው ይያለ ያለው ምንድነው ይያለ ያለው አንተን ተስፋ የነ እግዚአብሔርን አንተ ተስፋ የነ አንተ መጠጋ የነ ካል ነው የሚያሰጋ ነገር የለም ህይወታችን ደግሞ ትርጉም ያለው ይሆናል ምክንያቱም እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ ካቅማችን በላይ ሆኖ ነገሮችን ሁሉ እሱ ይችልልና እሱ ሐላፊነቱን ይወስዳል ብለን ስለምናምን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማናምን ከሆነ እግዚአብሔርን ተስፋ ማናደርግ ከሆነ ግን ህይወታችን በባዶነትና በከንቶነት ይሞላል ለም ነገሮች ካቅማችን በላይ ሲሆኑ ነገራችን እንዳከተመለት ማሰብ ማመን እንጀምራለን ዋጋቤስ እንደሆነን አቅመቤስ እንደሆነን ነገሮቻችን በቁጥጥራችን ውስጥ እንዳልሆኑ ማሰብ እንጀምራለን እግዚአብሔርን እናመን እግዚአብሔር ካለን ግን ይሄ ነገር አሳስበልም ካቅማችን በላይ የሆነው ነገር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ስለምንተው ማለት ነው ስለዚህ ክፍሉን ስናነበው አንተ ተስፋ የነ ለውልን መጠጊያ አደረክ እግዚአብሔርን መጠጊያ ስናደርግ እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ ከክፋት ይከላከለልናል ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም ይላል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጋለና ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም እግዚአብሔርን መጠጊያ አድርጋለና ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መከፈትም ወደ ቤቲ አይገባ በህይወታችን የሚሆነው ይያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ኮንትሮል ይደረጋል ስለዚህ እግዚአብሔርን መጠጊያ ስናደርግ ማንም እንደፈለገ ማንም እንደወደደ ወደ ህይወታችን እየገባ እየመጣ ይወደደው ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ባለቤታችን እግዚአብሔር ይሆናል እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ እግዚአብሔርን መጠጊያ ስናደርግ ህይወታችን አቅጣጫው ይቀየራል ሁሉ ነገር ይቀየራል እግዚአብሔር የነገሮቻችን ባለቤት ይሆናል እግዚአብሔር የነገሮቻችን ተባቂ ይሆናል እግዚአብሔር የቤታችን ተባቂ ይሆናል የህይወታችን ተባቂ ይሆናል ተዳርም ካለን የተዳራችን ተባቂ ይሆናል የኛ የሆነው ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ ይሆናል ስለዚህ ክፉ ወይም ዲያብሎስ ተወደደ ሰዓት ወደ ህይወታችን አይገባም የወደደውንም አደርግ በህይወታችን ምክንያቱም ህይወታችን በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ ስለሚሆን ማለት ነው እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ እግዚአብሔርን ስንጠጋ 
ህይወታችንን ለእግዚአብሔር እንቅላል የሚያሰጋን ነገር አይኖርም ከዛ በኋላ ህይወታችንን ለእግዚአብሔር ከተውን እኛ ለእግዚአብሔር ከተገዛ እግዚአብሔር ነገራችንን ሁሉ ይቆጣጣራል የኛ የሆነ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ይሆናል ከዚህ በተነሳ ክፋት ወደ ህይወታችን እንደልብ አይመጣ እግዚአብሔር ከለልን ግን ተስፋ ምን አደርገው የምንጠጋው ወይ መጠጋ ምን አደርገው እግዚአብሔር ከለልን ግን ህይወታችን በስጋት የተሞላ ይሆናል ህይወታችን ተስፋ ቢስ ይሆናል ይሆነን ነገር መከረን ባልተሳካልን ቁጥር ልባችን ይወርቃል ተስፋችን ይጠፋል እግዚአብሔር ካለ ግን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር የጥንካራችን ምንጭ ይሆናል እግዚአብሔር ያቅማችን ምንጭ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር እንደማታቁ ካላችሁ ይሄ እግዚአብሔር የሚባለው ማን ነው እንዴትስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ቻላል የምትሉ በጻፍ ቅዱስ ስናገር በልጁ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንድንሆን ወንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያልጁን እስከ ሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ ወደው ይላል ዮሐንስ ወንገር ምራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ወደ እግዚአብሔር መምጫው መንገድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው አንድ ይያልጁን ስለ ሃጢያታችን እንደሰጠና በክፋታችን ምትክ እሱ እንደተቀጣ ስለዚህ አሁን በክርስቶስ ስራ በመሆነ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደምንቻል እግዚአብሔርን አንተ ተስፋ አይነ ማለት እንደምንችል እግዚአብሔርን መጠጋ ማድረግ እንደምንችል የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ አስቀምጣል ይህንን መልእክት እንትመለከቱ ምናልባትም እግዚአብሔርን ያላወቃችሁ ወይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያልቻላችሁ ተስፋ ቢስ ይሆናችሁ ህይወታችሁ ግራገብ ይሆነባችሁ ነገር ግራገብቷችሁ በብዙ ጥንቀት ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ይህንን እንድትጠቀሙ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋል እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ስትቀበሉት በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ እግዚአብሔር አንተ ተስፋ አይነ ለሁሉን መጠጋ ማድረግ አንተ መጠጋ አይነ ማለት ትችላላችሁ ከዛን ክፉ ነገር ወደና አንተ አይቀር መከፈትም ወደ ቤታችሁ አይገባም ዲያብሎስ እንደፈለገ የወደደው በህይወታችሁ አይሰራ በቤታችሁ ክፉ ነገርን ማድረግ እንደ ልብ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም በእግዚአብሔር ስለምትሽፈን በእግዚአብሔር ስለምትጋረን ስለዚህ እናንተ ተስፋ እንድኖራችሁ ዘላቂ ሆነ ተስፋ እንድኖራችሁ ዘላለም ሆነ ተስፋ እንድኖራችሁ እግዚአብሔርን አንተ ተስፋ አይነ ማለት መቻል አለባችሁ እግዚአብሔርን መጠጋ ማድረግ መቻል አለባችሁ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ለገዛ ለቆጣጥር ይገባል እግዚአብሔር ህይወታችንን የማይገዛ የማይቆጣጥር ሆነ ክፋት እንደፈለገ በህይወታችን ፈነጫል ዲያብሎስ የተባለው ሰይጣንም እንደወደደ ህይወታችንን ሊጎዳ ሊያንገላታን ይችላል ስለዚህ ይህንን መልእክት የሚሰሙ ሁላችሁ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ እግዚአብሔርን አንተ ተስፋ አይነ ማለት እንድትችሉ ዛሬ በእግዚአብሔር ፍቅር አበረታታችኋለሁ ዛሬውን መልእክት በዚህ ላይ አበቃለሁ እግዚአብሔር የነን መልእክት የምትመለከቱ ሁላችሁንም በእያላችሁበት ይባርካችሁ ጸጋውንና ሰላሙን ያብዛላችሁ ተባረኩ